দেখুন আজকে আমাদের এসি সার্কিটের চতুর্থ ক্লাস তো এর আগে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স তারপরে ফেজর ডায়াগ্রাম এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো যারা একদম আজকে ভিডিওতে নতুন তাদের বলবো যে সেই বেসিক ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখে আসুন এর আগে সম্ভবত তিনটি ক্লাস দেওয়া আছে সেই ভিডিওগুলো দেখে তারপরে এখানে আসুন তো আজকে অ্যাকচুয়ালি আমরা এসি সার্কিটের কিছু প্রবলেম সলভ করব যেগুলো অ্যাকচুয়ালি কেসিএল কেভিএল ভোল্টেজ ডিভাইড রুল কারেন্ট ডিভাইড রুল এগুলো রিলেটেড এবং সেম এই প্রবলেমগুলো আমরা ডিসি সার্কিটের জন্য আগে করেছি এখন সেই প্রবলেমগুলো আমরা একটু এসি সার্কিটের জন্য দেখব যে কিভাবে সমাধান করা যায় ঠিক আছে তো প্রথমে আমি সার্কিটটা এঁকে ফেলতেছি আজকে যে প্রবলেমটা সলভ করব তার সার্কিটটা আমি এঁকে ফেলতেছি এদিকে এরকম একটা ভোল্টেজ সোর্স এখানে একটা রেজিস্টর আর এখানে একটা ক্যাপাসিটর এরকম একটা সিম্পল একটা সার্কিট দেয়া আছে যেখানে আমার ইনপুট ভোল্টেজটা এই যে এই ভোল্টেজটা দেয়া আছে আমার টেন কস ফোরটি টেন কস আচ্ছা একবারে লিখি আমরা টেন কস ফোরটি টেন কস ফোরটি এত ভোল্টের একটা ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া আছে এখানে ফাইভ ওহমের রেজিস্টর আর এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফ্যারাডের একটা ক্যাপাসিটর দেওয়া তো আমার চাইছে এটার একটা হচ্ছে ভোল্টেজটা কত ইয়াউট আর এই কারেন্টটা কত এই দুইটা জিনিস এখানে আমাদের চাইছে তো ডিসিতে ঠিক যেভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম এখানেও ঠিক সেম সিস্টেমে আমরা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো প্রথমত আমাদের রেজিস্টর হচ্ছে ফাইভ ওহম বাট ক্যাপাসিটরটা ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফ্যারাট এটাকে ফার্স্টে ইম্পিডেন্সে কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে তো ইম্পিডেন্সে যদি আমরা কনভার্ট করি তাহলে আমাদের জেড সি আমরা কি জানি ফর্মুলা ক্যাপাসিটর ক্ষেত্রে আগে ক্লাসে আমি দেখিয়েছি ওয়ান বাই জে ওমেগা সি ঠিক আছে অর্থাৎ ওয়ান বাই জে ইন্টু ওমেগা আমাদের কত দেখুন ওমেগা কিন্তু ডিরেক্ট দেয়া নাই আমাদের একটু ইনডিরেক্টলি দেয়া আছে যে এই খাতে দেখুন টেন কস ফোরটি তো এটার জেনারেল ফর্মটা হচ্ছে এ কস ওমেগা টি ঠিক আছে তো সেটার সাথে এ কস ওমেগা টির সাথে কম্পেয়ার করলে এ অর্থাৎ অ্যাম্পলিচুডটা হয় টেন টি তো টাইম টাইমই থাকে আর ওমেগা হয়ে যায় আমাদের কত ফোর অর্থাৎ এখানে মেইনলি ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে এই ওমেগার জায়গায় দেখুন আমরা ফোর বসাইলাম সি এর ভ্যালু কত জিরো তাহলে এটা ওহোমে কনভার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্যাপাসিটেন্স থেকে আমি ওহোমে কনভার্ট করে নিলাম তাহলে আমাদের ভ্যালুটা আসে দেখি আমরা ক্যালকুলেটার বসিয়ে ওয়ান ভাগ ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু আই ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস জে টু পয়েন্ট ফাইভ ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে সব সময় আমার ইম্পিডেন্সটা আসে মাইনাস আর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ইম্পিডেন্সটা আসে প্লাস এই জে এর আগে মাইনাস হয় অলওয়েজ ঠিক আছে তাহলে টোটাল ইম্পিডেন্সটা আমাদের কত আসে দেখুন এখন রেজিস্টরের সাথে রেজিস্টরের সাথে এই ক্যাপাসিটরটা কিভাবে আছে অবশ্যই সিরিজে আছে সিরিজে আছে দুইটা তার মানে সিরিজে থাকলে নর্মালি যোগ হবে অর্থাৎ ফাইভ মাইনাস জে টু এত হোম তো এখান থেকে সিম্পলি যদি আমি আই বের করতে চাই তাহলে আই সমান আগে ছিল ডিসির ক্ষেত্রে ভি বাই আর এখন শুধু হবে ভি বাই জেড আর এর জায়গাটাই ইম্পিডেন্স দিয়ে রিপ্লেস হবে এই সিম্পল জিনিস তাহলে ভি হচ্ছে আমাদের টেন কস আচ্ছা এটাকে আমরা একটু ফেদর ফর্মে লিখবো তো টেন কস ফোরটি মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আগে ক্লাসেও দেখিয়েছি যে এর সাথে প্লাস মাইনাস কোনো কোন নাই মানে আমাদের ইনিশিয়াল ফেজটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে মেইনলি হবে টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে আর নিচে কত জে ডিকুইভ্যালেন্ট কত পাইলাম আমরা ফাইভ মাইনাস 
5 minus j 2.5 তাহলে এটাকে আমরা ক্যালকুলেটরে যদি হিসাব করি এখন আমাদের আসছে প্লাস 5 আর 10 ডিভাইডেড বাই आंसर কমপ্লেক্স ফর্মে যে অবশ্যই কাজ করবেন 1.6 প্লাস j 0.8 সেটাকে আবার ফেদর ফর্মে নিতে হইলে আবারো ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়ে আমরা ফেদর ফর্মে যদি এটাকে লিখি তাহলে আমাদের আসছে 1.7889 যদি আপনাদের এই ক্যালকুলেটর ফর্মে কনভার্টে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে একটু জানাবেন আমি দরকার হয় ক্যালকুলেটর টেকনিকগুলোর জন্য আমি একটি ভিডিও প্রোভাইড করার চেষ্টা করব অ্যাঙ্গেল 26.565 ডিগ্রি তো আমাদের কারেন্টটা কাঙ্ক্ষিত কারেন্টটা আমরা পেয়ে গেছি তো আমাদের যেহেতু ইনপুট সিগন্যালটা এরকম কস ফর্মে দেয়া ছিল আমাদের অবশ্যই এটাকে কোসাইন ফর্মেই লিখতে হবে অর্থাৎ কোসাইন ফর্মে যদি আই কে লিখতে চাই তাহলে আমাদের অ্যাম্প্লিটিউড আমি পাচ্ছি 1.7889 কস ওমেগা টি তো ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে 4 তাইলে 40 আর ফেজটা আছে হলো প্লাস দ্যাট मींस প্লাস এই কোণটা জাস্ট লিখে দিবেন 26.565 ডিগ্রি ঠিক আছে তো এটা হবে আমাদের কারেন্ট এখন যদি আমরা ভোল্টেজ হিসাব করতে চাই এই ভোল্টেজটা পুরো সার্কিটে তো কারেন্ট তো একই ফ্লো হবে তাহলে ভোল্টেজটা চাইলে আপনি আপনারা ভোল্টেজ ডিভাইড রুলেও করতে পারবেন অথবা আমি যেহেতু আই পাইছি আমি ইজিলি আই এর সাথে এই ইমপিডেন্সটা গুণ করে নেই গুণ করে দিলেই আমরা ভোল্টেজটাও পেয়ে যাব অর্থাৎ আচ্ছা এটাকে অবশ্য আই টি এইভাবে লিখবেন যেহেতু টি এর ফাংশন হিসেবে কাজ করতেছে আর একইভাবে যদি ভি আউটপুটটা বের করতে চাই তাহলে ভি আউটপুট টি এত ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি হবে আই অফ টি ইনটু কত ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রোস তো ক্যাপাসিটর কত পাইছি আমরা জেড সি ঠিক আছে নরমালি ভি ইকুয়াল টু আই আর হয় এখানে যেহেতু ক্যাপাসিটর অ্যাক্রোস চাইছে তাই ইম্পিডেন্স আসছে ঠিক আছে রেজিস্টরের অ্যাক্রোস চাইলে আই ইনটু ফাইভ হতো তাইলে এখন আমরা আই এর ভ্যালু জানি জেড সির ভ্যালু জানি দুইটাকে জাস্ট ক্যালকুলেটারে মাল্টিপ্লাই করে দিব তো এখন আমি দেখুন মাল্টিপ্লাইটা যদি করে ফেলি আমাদের কত আই এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট এইট নাইন ফেদর ফর্মে লিখবো অবশ্যই অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভ ডিগ্রি ইন্টু জেড সি কত আমাদের মাইনাস যে টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এই দুইটা নর্মালি লিখলাম এবার জাস্ট ক্যালকুলেটারে আমরা মাল্টিপ্লাই করে যেটা পাই আর কি তো ইন্টু মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ আই টু মাইনাস ফোর জে যেটাকে ফেদর ফর্মে লিখলে আমাদের আসতেছে ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ওয়ান আমি উপরে অংশ মুছে দিচ্ছি আমাদের আইটি ডে রেজাল্টটা লাগবে আর এখন যেটা তৈরি করব সেটা আমাদের লাগবে তো ভি আউটপুট টি ইজ ইকুয়াল টু কত আসতেছে আমাদের ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ওয়ান অ্যাঙ্গেল মাইনাস সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি ফাইভ ডিগ্রি যেটাকে অবশ্যই আমাদের ইনপুটটা যেহেতু কফে দেয়া ছিল এই ফর্মে লিখতে হবে তাহলে ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ওয়ান এম্পিচুডটা ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ওয়ান কস অফ ওমেগা ওমেগা কত ফ্রিকুয়েন্সি ফোরটি আর এখানে যেহেতু মাইনাস অ্যাঙ্গেল তাহলে মাইনাস এই অ্যাঙ্গেলটা সরাসরি দিয়ে দিবেন সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এটা হলো ফেদোর টেকনিক ফোর থ্রি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে এত ভোল্ট অবশ্যই ইউনিট লিখবেন ইউনিট না লিখলে একটা ভুল এখানে এত এম্পিয়ার এটা হইলো আমাদের আজকের প্রথম প্রবলেম ভি আউটপুট টি এটা বের করলাম তো চলুন আরেকটি প্রবলেম সলভ করা যাক এই প্রবলেমটি সলভ করলে মোটামুটি এরপরে আমরা এই এসি সার্কিটের জন্য নোট অ্যানালাইসিস মেশ অ্যানালাইসিস এগুলোতে হাত দিতে পারবো আজকে ক্লাসের পরে ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় সার্কিটটা আমি আঁকিয়ে ফেলতেছি
এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স যদিও এটা এসি ভোল্টেজ সোর্স আমি ডিসি সিম্বল দিছি এটা হচ্ছে টোয়েন্টি কোয়েন্টি কস ফোরটি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি ফোরটি মাইনাস এটা হচ্ছে ফিফটিন ডিগ্রি একটা রেজিস্টর আগের তাদের শুধু একটা রেজিস্টর একটা ক্যাপাসিটর দিয়েছিলাম এবার এক্সট্রা করে জাস্ট এই সাইড দিয়ে একটা ইন্ডাক্টর আমি দেব ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে সার্কিট থিউরমগুলোর আগে আমরা এটার বিস্তারিত সব ধরনের সার্কিটই হয়ে যাবে এইভাবে যদি দেখাই তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে টেন মিলি ফেরাট ক্যাপাসিটরটা এটা হচ্ছে ফাইভ হেনরি ইন্ডাক্টরটা আর রেজিস্টরটা হচ্ছে সিক্সটি ওহম আমার চাইছে হইল এই আউটপুটটা কত হবে সিম্পল তাহলে প্রথমত একেবারে সিম্পল আমি ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টর এটা তো ওহমিক ভ্যালু জানা আছেই বাট ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টরের ওহমিক ভ্যালুটা আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ ইম্পিডেন্স বের করতে হবে ঠিক আছে তো আমি জেড সিটা বের করতেছি প্রথমত জেড সি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের ফর্মুলা কি জানি ওয়ান বাই জে ওমেগা সি মানে ওয়ান বাই অবশ্যই মাইনাস আসবে এটা ওমেগা কত দেখুন আমাদের এই যে এ কস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা অর্থাৎ ওমেগার ভ্যালু ফোর এর সাথে এ কজ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টার সাথে কম্পেয়ার করবো অর্থাৎ ওমেগার ভ্যালু আসতেছে ফোর তাহলে এখানে ফোর দিলাম আর ক্যাপাসিটেন্সের মান কত দিছে টেন মিলি ফেরাট মানে টেন ইন্টু এস আই ইনটেন নিলে টেন ইনভার্স থ্রি এত ওহম তাইলে এটা আসতেছে আমার আমি একটু ক্যালকুলেটার সাহায্য নিব ফোর ইন্টু আই ইন্টু টেন ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি चार ইন্ডাক্টরে কিন্তু প্লাস আসলো ইম্পিডেন্সটা ঠিক আছে এখন সিম্পলি এই সার্কিটটাতে দেখুন আমাদের এই ভি আউটপুটটা বের করতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে এর ভোল্টেজ আমি একটু মার্ক করে দিই একসাথে অনেকগুলো লেখা হয়ে গেছে আমাদের আচ্ছা আমরা এক কাজ করি যেহেতু এই ভ্যালুগুলো পেয়ে গেছি এগুলো আমরা রিপ্লেস করে দিই এখানে তাহলে আমাদের জটিলতাটা কমবে আর আমি জায়গাও ইউজ করতে পারতেছি এখানে মাইনাস জে টোয়েন্টি ফাইভ टर मत कर मन कर রেজিস্টরের মতো তাহলে রেজিস্টরের মতো তিনটা করলে আমার কি আসতেছে এই দুইটা প্যারালালে তার সাথে সিক্সটি ওহমটা সিরিজে অর্থাৎ মাইনাস জে টোয়েন্টি ফাইভ আর জে টোয়েন্টি প্যারালালে তার সাথে সিক্সটি ওহমটা সিরিজে আছে অর্থাৎ আমি যদি এখন জেড ইকুইভ্যালেন্টটা বের করি আমাদের এটা আসতেছে সিক্সটি ওহম প্লাস টোয়েন্টি প্যারালাল মাইনাস डिग्री हिसाब कर ले 
এটা জে টোয়েন্টি হবে সরি আমার ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে জে টোয়েন্টি টোয়েন্টি আই জে হান্ড্রেড আসতেছে আর তার সাথে সিক্সটি যোগ করলে আমাদের সিক্সটি প্লাস আচ্ছা আমরা সিক্সটিটাকে যোগ করব না আমরা শুধুমাত্র এইটুকুর ইকুইভ্যারেন্টটা নিব ঠিক আছে কারণ এই জায়গার ভোল্টেজ লাগবে আপনি পুরাটার ইকুইভ্যারেন্ট নিলে এখানে তো আমার কারেন্ট চায় নাই ঠিক আছে কারেন্ট যদি চাইতো তাহলে টোটালটার আমি ইকুইভ্যারেন্ট নিতাম যেহেতু আমরা কারেন্ট চায় নাই জাস্ট এই ব্রাঞ্চে এই ব্রাঞ্চে ভোল্টেজটা চাইছে তাহলে এই দুটোকে এক করে আমি যদি ভোল্টেজ ডিভাইড ইউজ করি তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা শর্ট হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমি এখানে জেড এ বি দিচ্ছি আর এখানে আমি ইকুইভ্যারেন্টটা সরিয়ে দিয়ে জেড এ বি লিখতেছি সেক্ষেত্রে আমাদের আর সিক্সটি আর ইউজ করার প্রয়োজন পড়তেছে না ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে আমরা পাচ্ছি জে হান্ড্রেড এত ওহম এবং ফাইনালি আমি এইটুকুকে রিপ্লেস করে আমি সার্কিটটাকে কিভাবে আঁকাইতে পারি আমি এগুলো সব কেটে দিচ্ছি আমার জাস্ট এবি প্রান্ত থেকে আমি ইকুইভ্যারেন্টটা বের করলাম বের করে দিলে আমাদের এখানে আর ইন্ডাক্টর বলতে পারবো না আমার ক্যাপাসিটোর ইন্ডাক্টর দুইটা মিক্স হয়ে ইম্পিডেন্সের যে সিম্বলটা অর্থাৎ এরকম চার কোনো একটা সিম্বল দিবেন দিয়ে আমি কত পাইলাম জে হান্ড্রেড এত হোম এবং এবার যদি এখন চিন্তা করেন যে এখানে দুইটা রেজিস্টার থাকলে যে ঘটনা এখন সেম ওই ঘটনাই অর্থাৎ আমি ভোল্টেজ ডিভাইড ইউজ করতে পারতেছি অর্থাৎ ভোল্টেজ ডিভাইড রুল ইউজ করলে এটার এক প্রসেসে ভোল্টেজটা অর্থাৎ বি আউটপুট যেটা সেটা হবে উপরে হবে এই জায়গাকার ইম্পিডেন্সটা অর্থাৎ জে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই নিচে হচ্ছে টোটাল ইম্পিডেন্স অর্থাৎ সিক্সটি প্লাস জে হান্ড্রেড ইন্টু সাপ্লাই ভোল্টেজ সাপ্লাই ভোল্টেজ কত দেওয়া আমাদের টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি ঠিক আছে সিম্পল আমি ভোল্টেজ ডিভাইড রুল এখানে ইউজ করলাম তাহলে আমাদের আসতেছে হান্ড্রেড আই ভাগ সিক্সটি প্লাস হান্ড্রেড আই টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি এটাকে আমি ফেদর ফর্মে নিলাম আমি ক্যালকুলেটার সরাসরি হিসাব করতেছি আমি আবারও বলতেছি যদি আপনাদের ক্যালকুলেটার টেকনিক্যাল সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমাকে আমি দরকার হয় ক্যালকুলেটারের উপর আলাদা একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব ওয়ান ফোর নাইন এইট অ্যাঙ্গেল ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স থ্রি সেভেন আর এই যে এইভাবে যে সরাসরি হিসাব করতেছি এখানে ক্যালকুলেটারই অপশন দেয়া আছে ঠিক আছে তো আমার যেহেতু প্রথমটা দেয়া ছিল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে ছিল কস দিয়েছিল সেই ফর্মে আমার এখানে লিখতে হবে অর্থাৎ সেভেনটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর নাইন এইট কস ফ্রিকুয়েন্সিটা ছিল আমাদের ফোর টি আর এখানে প্লাস এখানে যা আছে তাই লিখবেন প্লাস থাকলে প্লাস লিখবেন মাইনাস থাকলে মাইনাস লিখবেন নাইন সিক্স ডিগ্রি এত ভোল্ট অবশ্যই এটাকে আমি বি আউটপুট টি লিখবো টি এর ফাংশন আকারে তো এই তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমরা ইনশাল্লাহ সার্কিট যে বিভিন্ন থিওরমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ